ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டர்ஸ் இந்த யூனிட்லேயே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்னா இது தான் கண்டிப்பாக எல்லா செமஸ்டர் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்லேயும் இந்த டாபிக்கில் இருந்து ஒரு பார்ட் பி கொஸ்டின் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் சிக்ஸ்டீன் மார்க்குக்கு கூட இந்த டைப்பில் கேட்குறாங்க அட்லீஸ்ட் எயிட் மார்க்காவது உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டாப்பிக்கை எல்லோரும் படிச்சுருங்க அண்ட் இது வந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டாபிக் தான் ஜஸ்ட் கான்செப்ட் புரிஞ்சாலே நீங்கள் எந்த டிஃபிகல்ட்டியான ப்ராப்ளம்னாலும் நீங்கள் ஓனாக கூட ட்ரை பண்ணலாம் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டரோட டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் சப்போஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸட்ராப் டு எக்ஸ் அண்ட் பி இன்டிபெண்ட் அண்ட் ஐடென்டிக்கலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் வித் ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா டீட்டான்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் எக்ஸ் ஒன்லேருந்து எக்ஸ் அண்ட் வரைக்கும் உள்ள இந்த என் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸும் இன்டிபெண்டாகவும் இருக்குது அண்ட் ஐடென்டிக்கலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ரேண்டம் வேரியபிளாகவும் இருக்குது இன்டிபெண்டன்ட்டுனா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் அண்ட் ஐடென்டிக்கலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ரேண்டம் வேரியபிள்னா இந்த என் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸோட ப்ராபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனும் சேமாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் லைக்லிஹுட் ஃபங்க்ஷனை வந்துட்டு நம்ம எல் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் அண்ட் எல்லோட வேல்யூ என்ன இதுவும் நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சு இருக்கீங்கிட்டு <laughs> ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த லைக்லிஹுட் ஃபங்க்ஷன் எல்லிலேருந்து லாக் எல் அதோட வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபங்க்ஷனை பேராமீட்டர் டீட்டாவை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் நம்ம டோ பை டோ டீட்டாவாக லாக் எல் கண்டுபிடிக்க மாட்டோம் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்துலேயும் என்னென்ன பேராமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த பேராமீட்டரை பொறுத்து நம்ம பார்ஷியலி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் ஜெனரலாக நம்ம இங்கே டீட்டான்னு எடுத்துருக்குறோம் ஓகே இந்த லாக் எல்லுங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனை டீட்டாவை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சரை சீரோ கூட ஈக்குவேட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுறப்ப நமக்கு அந்த பேராமீட்டர் டீட்டாவோட ஆன்சர் கிடைக்கும் அந்த ஆன்சர் தான் மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டராக இருக்கும் பட் ஒரு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் என்ன கண்டிஷன்னா இந்த லாக் எல்லுங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனோட செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு சீரோவாக இருக்கணும் மேக்சிமம் அப்படின்னாலே கண்டிஷன் வந்துட்டு இந்த செகண்ட் டெரிவேட்டிவோட வேல்யூ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு சீரோவாக இருக்கணும் மினிமம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம செகண்ட் டெரிவேட்டிவோட வேல்யூ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு சீரோனு ப்ரூவ் பண்ணுவோம் அந்த கான்செப்டை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஒரு பேராமீட்டரோட மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு லைக்லிஹுட் ஃபங்க்ஷன் எல்லோட வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கணும் செகண்ட் வந்துட்டு இந்த இக்குவேஷன்லேருந்து லாக் ஆஃப் எல்லோட வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கணும் மூணாவது ஸ்டெப்பில் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா அந்த பேராமீட்டரை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இந்த இக்குவேஷனை தட் இஸ் டோ பை டோ டீட்டாவ் ஆஃப் லாக் எல் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதில் வரக்கூடிய வேல்யூவை சீரோ கூட ஈக்குவேட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு இப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் இதை சால்வ் பண்ணுனீங்கன்னா இந்த டீட்டாக்க வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிரும் இது மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டர் பட் இந்த செகண்ட் டெரிவேட்டிவோட வேல்யூ லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு சீரோவாக இருக்குதா இதையும் ஃபைனலாக செக் பண்ணிடணும் ஓகேவா மோஸ்ட்லி நீங்கள் செக் பண்ணுறப்ப லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு சீரோவாக தான் வரும் ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் கொஸ்டின் பாருங்கள் லெட் எக்ஸ் ஒன் கமா எக்ஸ் டூ கமா எக்ஸட்ராப் டு எக்ஸ் அண்ட் பி ஏ ரேண்டம் சாம்பிள் ஃப்ரம் தி பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வித் பேராமீட்டர் லேம்டா அப்டைன் தி எம்எல் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் லேம்டா இந்த எம்எல் அப்படிங்கிறது மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் அதை தான் ஷார்ட்டாக எம்எல்னு டினோட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எம்எல் எஸ்டிமேட்டர் அப்படின்னாக்கா மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டர் ஓகே இங்கே வந்துட்டு என் ரேண்டம் சாம்பிள்ஸை வந்துட்டு பாய்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இருந்து எடுக்கிறாங்க ஸோ அந்த என் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸை எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸட்ரா டூ எக்ஸ் அண்ட் அப்படின்னு டினோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு பேராமீட்டர் லேம்டா தட் இஸ் டீட்டாவுக்கு பதிலாக இங்கே லேம்டா இருக்குது ஓகே ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம எல்லோட வேல்யூவை கண்டுபிடிப்போம் இந்த எல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ தேவை சம்டைம்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் டைரக்டாக கொஸ்டினில் கொடுத்துருவாங்க கொடுக்கல அப்படின்னாக்கா நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே வந்துட்டு இந்த என் ரேண்டம் சாம்பிளையும் நம்ம பாய்ஸ் ஆன் டிஸ்
நம்ம வந்துட்டு லைட்லிஹுட் ஃபங்க்ஷன் எல்லோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் எல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ இன்டு எக்ஸெட்ரா இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் கிடைக்கும் எக்ஸுக்கு எக்ஸ் டூனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ கிடைக்கும் அண்ட் ஸோ ஆன் ஓகே ஸோ இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா இ பவர் மைனஸ் லேம்டா இன்டு லேம்டா பவர் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் தென் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூட வேல்யூ இ பவர் மைனஸ் லேம்டா இன்டு லேம்டா பவர் எக்ஸ் டூ பை எக்ஸ் டூ ஃபேக்டோரியல் தென் இன்டு எக்ஸெட்ரா இன்டு இந்த லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா இன்டு லேம்டா பவர் எக்ஸ் என் பை எக்ஸ் என் ஃபேக்டோரியல் இதில் நமக்கு என் டேம்ஸ் இருக்குது அண்ட் இந்த என் டேம்ஸ்லேயுமே பாருங்கள் இ பவர் மைனஸ் லேம்டாங்கிற இந்த வேல்யூ வந்துட்டு சேமாக இருக்குது சப்போஸ் டூ அப்படின்னு ஒரு நம்பர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதை நீங்கள் ரெண்டு டைம் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா இதோட ஆன்சர் வந்துட்டு டூ பவர் டூன்னு கிடைக்கும் இதை வந்துட்டு நீங்கள் த்ரீ டைம்ஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா இதை நம்ம டூ பவர் த்ரீன்னு எழுதிடலாம் ஸோ இங்கே இ பவர் மைனஸ் லேம்டாங்கிற இந்த வேல்யூவை நம்ம என் டைம்ஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இ பவர் மைனஸ் லேம்டா தி ஹோல் பவர் என் அப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா அடுத்ததா இருக்குது பாருங்க லேம்டா பவர் எக்ஸ் ஒன் இன்டு லேம்டா பவர் எக்ஸ் டூ இன்டு எக்ஸெட்ரா இன்டு லேம்டா பவர் எக்ஸ் என் இந்த வேல்யூல பேஸ் எல்லாம் சேமா இருக்குது சப்போஸ் எக்ஸ் பவர் எம் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் இப்படி ரெண்டு வேல்யூ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதுல பாருங்க பேஸ் சேமா இருக்குது எக்ஸ் என் இருக்குதா ஸோ இதை நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்தால் போதும்னா ஜஸ்ட் இந்த பவர்ஸை ஆட் பண்ணோம்னா போதும் ஸோ இந்த என் டேம்ஸ் இதோட ப்ராடக்ட் என்ன கிடைக்கும்னா லேம்டா பவர் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ப்ளஸ் எக்ஸ் என் அப்படி கிடைக்கும் தென் டிவைடட் பை டினாமினேட்டரில் பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்டு எக்ஸ் டூ ஃபேக்டோரியல் இன்டு எக்ஸெட்ரா இன்டு எக்ஸ் என் ஃபேக்டோரியல் இருக்குது எல்லாமே ப்ராடக்டில் இருக்குது அண்ட் நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க ஒரு சீரீஸாக வந்துட்டு நம்ம சமேஷன் வச்சு எழுதுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ப்ளஸ் எக்ஸ் என் இதை வந்துட்டு நம்ம சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸுக்கு சஃபிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் தான் மாறிக்கிட்டே வருது ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸெட்ரா நீ ஸோ இதை நம்ம எக்ஸ் அஃபிக்ஸ் ஐ அப்படி எழுதிடுவோம் வேற ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் இப்படி இந்த ப்ளஸ்ஸுக்கு பதிலாக ப்ராடக்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் எக்ஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் டூ இன்டு எக்ஸெட்ரா இன்டு எக்ஸ் என் அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்டை நம்ம டினோட் பண்ணுற சிம்பிள் வந்துட்டு இப்படி பாய் அப்படின்னு சிம்பிளில் டினோட் பண்ணுவோம் அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனில் சஃபிக்ஸ் தான் சேஞ்ச் ஆகிட்டே போகுது ஸோ இதை நம்ம எக்ஸ் அஃபிக்ஸ் ஐ அப்படியே எழுதிடலாம் வேற ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் ஓகேவா ஸோ இங்கே நமக்கு டினாமினேட்டரில் பாய் வரும் அண்ட் இங்கே எக்ஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ் டூ ஃபேக்டோரியல் எக்ஸெட்ரா டு எக்ஸ் என் ஃபேக்டோரியல் இருக்குதா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த சஃபிக்ஸில் உள்ள ஒன் டூ த்ரீ தான் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ அந்த சஃபிக்ஸை நம்ம ஐ அப்படின்னு எழுதிடணும் அண்ட் இங்கே ஒரு ஃபேக்டோரியல் இருக்குதா அதையும் எழுதிடலாம் வேற ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இதில் பாருங்கள் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா தி ஹோல் பவர் என்னென்னு இருக்குது இல்லையா இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு பவர்ஸையும் நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணி எழுதிடலாம் தட் இஸ் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா இன்டு என் தென் அடுத்த டேமில் இந்த பவரில் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு சீரீஸ் இதை நம்ம ஷார்ட்டாக சமேஷன் வச்சு எழுதிடலாம் தட் இஸ் லேம்டா பவர் சமேஷன் ஆஃப் அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனில் சஃபிக்ஸ் தான் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸெட்ரா அப் டூ என் வரைக்கும் ஃபங்க்ஷன் சேம் தான் எக்ஸ் தான் ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா எக்ஸ் அப்படி எழுதிட்டு சஃபிக்ஸில் ஐ அப்படின்னு போட்டுடலாம் வேற ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் ஓகே தென் டினாமினேட்டர் வந்துட்டு பை ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃபிக்ஸ் ஐ ஃபேக்டோரியல் வேற ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் இது வந்துட்டு எல்லோட வேல்யூ அடுத்தது நம்ம ஸ்டெப் டூக்கு போயிடலாம் ஸ்டெப் டூவில் நம்ம லாக் எல்லோட வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் இந்த இக்குவேஷனில் ரெண்டு சைடும் லாக் எடுத்தோம்னா நமக்கு லாக் எல்லுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ லாக் எல் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ இப்போ இதில் நம்ம ஒரு லாகோட ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் நியூமரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹோல் ஃபங்க்ஷனை ஏ போல் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க தட் இஸ் இவ்வளோ சேர்ந்து ஏ போல் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனை பி போல் அசீம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ஃ
product of x of x i factorial where i equal to 1 to n. Now again, we use log of property. That is already you have studied an exponential function. We have log of x. That is log of e power x. This is the value of x. We have x. Suppose this is e to the value of the value. For example, log of a power x. This is the value of a power x. Just one example. This is the value of x. Simply x. This is the value of x. This is the value of x. That is the value of x. Then log of this is the value of x. Now, this is the value of the value of x. Now, this is the value of x. That is the value of x. E power x. The power is equal to x. So, this is the value of minus lambda n. Then plus. How do we see the second function? How do we see the second property? That is, here is log of a. The power is equal to x. So, how do we see the first function? The power is equal to the first function. That is, summation of xi. Where i equal to 1 to n. Then, log of lambda. Minus in the value. This is log L. That is the third step. In step 3, we can write the function of log L. We can differentiate the parameter of log L. This is the parameter of log L. This is the lambda. So, do by do lambda of log L. This is the value of log L. That is, in the right hand side, lambda of log L. Variable asim beri itu remaini yang lain yang constant atau trade beri itu differentiate beri rano. Apa itu first term barangnya? Inga minus n yang rada constant lambda power one. Ini matan dah variable. So first anda constant eldi rila minus n into lambda power one order differential value with respect to lambda na one dah. Because indo or variable ke power one ni rendah lalu, atau de differential value one dah. Okay. Second term lalu barangnya, ini bila orang constant. But log lambda variable constant and variable product leh rida. So first anda constant eldi rila. That is summation of xi, where i equal to 1 to n. Then into log lambda of differential value. Log lambda of differential value 1 by lambda. Because log x, this is the differential value of 1 by x. Okay. At the time, we can see lambda is not. So, this is all constant. This is constant separate and differential value is 0. Okay. At the time, we can check the second derivative. Because finally, we have a condition to check. What condition is do square by do lambda square of log L. This is the value of less than or equal to 0. We have to check. That's why we have a second derivative. So, in this equation, again, lambda will be partially differentiate. So, left hand side, we have to reduce the value of do square by do lambda square of log L. Equal to. Right hand side, again, lambda will be the variable to differentiate. In this term, we have the first term to say lambda is not. So, this is constant. Now, if the constant is separate, the differential value is 0. Then plus, in the term, we have the constant 1 by lambda. This is the variable. There are two products. So, first, we have the constant. That is the summation of xi, where i equal to 1 to n. Then, in the 1 by lambda, the differential value is minus 1 by lambda square. இது எப்படி கடைச்சிதுனா, இந்த 1 by lambda வை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா, lambda power minus 1, அப்படி எழுதியில்லாம். And already நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, d by dx of x power n, இதோட differentiation formula, n into x power n minus 1. And இங்க, nக்கு பதிலாதாம், minus 1 இருக்குது. So, lambda power minus 1, இதோட differential value என்ன வரும்னா, minus 1 நின்று lambda power minus 1, minus 1. That is minus lambda power minus 2 நீ கடைக்கும். இந்த lambda கு பவரல் இருக்குக்குடிய minus plus ஆக்கிறதுக்கு இது அப்படி தலைக்கில் எடுதுன் அப்போதும். That is minus 1 by lambda square. இப்படி கடைக்கும். அதுதான் இங்கு எடுது இருக்கும். So, இந்த second derivative ஓட வாலி என்ன வந்து இருக்கு பாருங்க, இங்கு ஒரு minus symbol இருக்குது. So, minus 1 by lambda square இந்து summation of xi. Where i equal to 1 to n. Now, if you look at lambda, you can see what you have to do with the value of lambda. So, we will get a plus in the square. So, we will get a plus, but outside there is a minus. So, we will get this value less than or equal to 0. So, the second condition is satisfied. Now, we will get the value of the parameter lambda. That is the maximum likelihood estimator. The lambda value of the value of lambda, we will use the equation of do by do lambda of log of L, இதோட வாலி equal to zero. இந்த equation ஐ use பண்ணிதாம் lambda கா வாலியு கண்டுப்டிக்கணும். இது நம்ம அல்ரடி கண்டுப்டிச்சிருக்குரும் இங்க இருக்குது. இதுதாம் do by do lambda of log L கா வாலி. That is minus n plus summation of xi by lambda. இதை கொண்டு இங்க substitute பண்ணிருலாம். That is minus n plus summation of xi divided by lambda equal to zero. 
வேர் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் இப்போ இதில் மைனஸ் என் ரைட் சைடில் எடுத்தோம்னா சமிஷன் ஆஃப் எக்ஸை பை லேம்டா ஈக்குவல் டு என் அப்படி கிடைக்கும் இதில் இருந்து நம்ம லேம்டாவோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இந்த லேம்டாவை அப்படியே ரைட் சைடில் எடுத்துடலாம் இந்த என் அப்படி லெஃப்ட் சைடுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ இந்த இக்குவேஷன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிறோம்னா சமிஷன் ஆஃப் எக்ஸை பை என் ஈக்குவல் டு லேம்டா வேர் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் பட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க சமிஷன் ஆஃப் எக்ஸை பை என் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் பாரோட வேல்யூ ஸோ எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு லேம்டான்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த பேராமீட்டர் லேம்டாவோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு இங்கே எக்ஸ் பார் தானே ஸோ இந்த எக்ஸ் பார் தான் மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் லேம்டாவாக இருக்கும் ஓகேவா